हाय गाइस वेलकम 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 टू एजुकेरीज द हिंदू एनालिसिस यहाँ पर एनालिसिस हर रोज होता है इस चैनल पे तो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड अभी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और इफ यू हैव एनी डाउट टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन और इन द इन द कॉमेंट सेक्शन डोंट मैस द चार्ट सेक्शन प्लीज वहाँ पे आपकी क्वेरीज आंसर भी नहीं होगी कॉमेंट सेक्शन में तो हो भी जाएंगी तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिचुअल ऑफ आई विल टेल यू अ थॉट शेयर अ थॉट विद यू नो वन इज डेस्टिंग टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी बिकॉज ईच ऑफ आस हैज द एबिलिटी टू चेंज एवरी थिंग इन दिस लाइफ the law of attraction is a law of creation and it allows each person to create the life they want every person has their own unique circumstances to overcome but every single person has the opportunity to achieve anything and change everything to aapne ek hindi mein na kahawat hai there is a thought in hindi which says agar aap garib parivar mein aaye ho to aapki galti nahi hai but aap agar garib rehte ho aur garib marte ho तो आपकी गलती है मतलब आपने कुछ नहीं किया उस चीज के लिए तो वैसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो सिचुएशंस हैं वो चेंज कर सकते हो बाय थिंकिंग राइट बाय एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन राइट सिर्फ सोचने से नहीं होगा और करने से होगा और सिर्फ करने से नहीं होगा और गलत सोचते रहो करते रहो वो भी नहीं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट सोचो अरे मेरे साथ तो बुरा ही होगा दैट समथिंग यू शुड नॉट डू एंड सिर्फ ये बैठे रहो कि मेरे साथ तो अच्छा अपने आप हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं वो भी गलत है तो बैलेंस इज द वर्ड चलिए स्टार्ट करते हैं वाह 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 कर दो यार चार सेक्शन इतनी अच्छी बात समझाई मैंने तुम्हें चलिए स्टार्ट करेंगे अ मंथ आफ्टर सस्पेंशन हैज इंडिया पार्शली रिज्यूम्स वीजा सर्विसेज फॉर कैनेडियंस ठीक है कैनेडियंस के लिए वीजा सर्विसेज जो है वो रिज्यूम कर दी गई हैं थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं अब यहाँ पर वीजा सर्विसेज बंद क्यों करी गई थी ठीक है कैनेडा ने बोला है कि हरदीप सिंह निजर जो कि एक कैनेडियन सिटीजन है ठीक है और खालिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्व है उनको मार दिया गया ही वॉज किल्ड एंड उन्होंने कहा कि उनकी जो किलिंग है उसके अंदर किसका हाथ है इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इंडियन गवर्नमेंट को इस बात पे बहुत गुस्सा चढ़ा और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके जो डिप्लोमैट्स हैं फोर्टी वन डिप्लोमैट सबसे पहले तो कैनेडा वापस भेजे ठीक है और उसके बाद साथ साथ में वीजा पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई ठीक है ये हमको याद रखना है किस कंट्री के साथ हमारा ऐसा हुआ उसके बाद आगे चलेंगे एनसीआरटी पैनल सुजेस्ट रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन टेक्स्ट बुक्स देखिए ये जो इंडिया और भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है भारत सबसे पहले यूज किया गया जी के इन्विटेशन में ठीक है जी ट्वेंटी होस्ट करा था इंडिया ने कहाँ पर न्यू डेली में और जो इन्विटेशन थे उसके अंदर भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत वर्ड यूज किया गया ना कि इंडिया यूज किया गया अब उसी की तरह एनसीआरटी में भी ये सुजेस्ट किया जा रहा है कि इंडिया भा, इंडिया आ, को भारत से रिप्लेस कर देना चाहिए ठीक है आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहते हैं इंडिया दैट इज भारत ठीक है ना तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो है जो है टेक्निकली दोनों ही वर्ड यूज करती है अब इसके ऊपर भी दो थॉट्स वाले लोग हैं कई कहते हैं ये सही है कई कहते हैं गलत है ठीक है बट हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया दैट इज भारत क्या कहते हैं इंडिया दैट इज भारत ठीक है ना इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल वन क्या कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है ना ये बोलता है तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल वन के अंदर इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है मतलब दोनों यूज वर्ड टर्म्स यूज करी गई हैं अब यहाँ पे पढ़ेंगे हाई लेवल कमिटी सेट अप बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग टू रिवाइज द सोशल साइंसेज करिकुलम हैज रिकमेंडेड दैट द नेम ऑफ द कंट्री बी चेंज फ्रॉम इंडिया टू भारत इन स्कूल टेक्सट बुक्स विद ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्टिंग द एनसीआरटी ऑन वेनजडे क्लैरिफाइड दैट द प्रपोजल हैड नॉट बीन अप्रूव येट एंड इट वॉज टू बी मेच्योर टू कॉमेंट ऑन द इशू सीआई Isaac panel chair told press persons that the panel had proposed a name change in textbooks from the primary to high school level. So here we will write NCERT High Level Committee NCERT High Level Committee set up to revise. सोशल साइंसेस करिकुलम सुजेस्ट टू चेंज द नेम ऑफ कंट्री फ्रॉम इंडिया 
टू भारत इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स ठीक है तो क्या टर्म चेंज किया क्या नाम चेंज किया इंडिया टू भारत क्या रखा इंडिया टू भारत इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स ठीक है ना ये सुजेस्ट किया है एनसीआर ने और हमें पता होना चाहिए एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ठीक है ना एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है नेशनल काउंसिल अब यहां पे एक और लिखना है सी आई इजैक इज द पैनल चेयर जिन्होंने जिस पैनल ने ये सुजेस्ट uh, किया है कि नाम जो है वो कर देना चाहिए ये एक सुजेशन ही है रिकमेंडेशन ही है अभी ये पक्का नहीं हुआ है ठीक है चलिए आगे चलेंगे अब यहाँ पे वुमेन्स लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन इज ऑफन कॉनकोमिटेंट कॉनकोमिटेंट का मतलब क्या होता है कॉनकोमिटेंट का मतलब होता है नेचुरली अकम्पनिंग और एसोसिएटेड नेचुरली अकम्पनीड और एसोसिएटेड विद एनहैंस इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड बेटर हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर प्रॉब माइक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट A diminished level of women's labor force participation rate has significant consequences for women's intra and inter household bargaining power. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं देखो यार ये हमें पता है एक वुमेन अगर एक घर में एक वुमेन जो है वो कमा रही है शी इज अर्निंग ठीक है ना तो शी हैज द पावर टू डिसाइड टेक डिसीजन ठीक है ना कॉन्ट्री टू द वुमेन हु इज नॉट अर्निंग ये तो हमने बहुत बार देखा है आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखा होगा कि देर सर्टेन रिलेशनशिप्स जिसके अंदर वुमेन आर नॉट हैविंग एनी पावर क्यों बिकॉज शी इज नॉट अर्निंग बट इन सर्टेन वे वे शी इज अर्निंग शी हैज अ लॉट ऑफ पावर ठीक है बार्गेनिंग पावर है उसके पास घर के अंदर वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट शो दैट द वर्ल्ड वाइड एल एफ पी आर फॉर वुमेन वॉज फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू जस्ट सेकेंड तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट शो शो दैट द वर्ल्ड वाइड एल एफ पी आर फॉर वुमेन वॉज फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये ओनली फॉर क्लैट है ये एस्टिमेट ओनली फॉर क्लैट है जो ये क्वेश्चन आ सकता है तो नोट कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट ट्वेंटी ट्वेंटी शो टू शो दैट वर्ल्ड वाइड एल एफ पी आर फॉर वुमेन was 43 point was 47 point 3 percent in 2022 ठीक है तो ये क्लाट वाले लिखेंगे नाउ एल एफ पी आर क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ठीक है इतना ही वो लेबर फोर्स मतलब काम कर रही है इतना काम कर रही है द एस्टिमेट ऑल्सो इंडिकेट दैट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया बिटवीन नाइनटीन नाइनटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू हैज डिक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी एट परसेंट ट्वेंटी फोर परसेंट टू ट्वेंटी फोर परसेंट मतलब डिक्रीज आया कम हुआ है ठीक है लेबर उसके अंदर पार्टिसिपेशन तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये सभी लिखेंगे एस्टिमेट्स ऑल्सो इंडिकेट दैट female labor force participation in india between 1990 and 2022 has decreased from 28% to 24% कितनी डिक्रीज हो गई 28 परसेंट से 24 परसेंट आ गई है इंडिया के अंदर सो नाउ इकोनॉमिस्ट गोल्डन शी सेड दैट यू नो शी इज द वन हु हैज रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स दिस ईयर राइट सो व्हाट शी सेज इज दैट हाईलाइट दिस एज द एल एफ पी आर ऑफ एडल्ट वुमेन एग्जिबिट्स अ यू शेप्ड पैटर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फर्दर शी एडेड दैट द इनिशियल डिक्लाइन इन द पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस वो कहते कि मतलब जब तक घरों में प्रोडक्शन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वुमेन उसका पार्ट रहते हैं क्योंकि वुमेन घर पर है वुमेन 
बच्चे भी संभाल रही है वुमेन खाना भी बना रही है और बिजनेस भी चला रही है बट जैसे ही वो प्रोडक्शन जो है हाउस होल्ड से हट कर कहीं और प्रोडक्शन में चली जाती है तो ठीक है ना तो फिर उसके अंदर वुमेन जो है वो यू नो इवेंचुअली उसका पार्ट नहीं रहती और शी हेज डिस्कस द रियलिटी ऑफ अ वुमेन्स लाइफ वन शी इज मैरिड शी इज नॉट एबल टू वर्क तो उन्होंने यू शेप्ड पैटर्न शो किया है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कि वुमेन एक बार यू you नो know, आती है और यू you नो know, बहुत अच्छे से पार्ट होती है और फिर उसके बाद शी इज लेफ्ट एंड देन आफ्टर मैरिज जो होता है वो भी डिस्कस उन्होंने किया ये क्लाट वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है बाकी सबके लिए इतना नहीं है उसके बाद यहाँ पे नेशनल क्रेच स्कीम के बारे में बात किया हुआ व्हाट इज अ क्रेच वेर इन अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं आफ्टर स्कूल दे गो टू अ क्रेच और जब बच्चा छोटा है वो स्कूल नहीं जा रहा है देन द पेरेंट्स लीव द चिल्ड्रेन इन द क्रेच राइट तो वहाँ पे स्कीम ये गवर्नमेंट ने भी सिखाई चलाई थी राजीव गांधी के नाम के अंडर ये स्कीम चली थी एंड 2006 के अंदर ये स्कीम चलाई गई थी राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2006 थाउजेंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज टू वर्किंग वुमे वर्किंग मदर्स ठीक है तो ये है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये याद करना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर बात करेंगे भूटान और चाइना के बीच में जो चल रहा है ठीक है ना ये अपना बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करने वाले हैं बाउंड्री डिस्प्यूट इसके बारे में हमने बात भी करी थी कि इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर अग्रीमेंट क्या है बहुत कंट्रीज हैव साइंड अ कोपरेशन अग्रीमेंट आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ न्यू ज्वाइंट टेक्निकल टीम फॉर द डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ठीक है ना तो ये अपनी डिलिमिटेशन और डिमार्किंग कर रहे हैं भूटान और चाइना डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट अब जिस तरह से ये लोग मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मतलब इनका कॉन्सुलेट वगैरह जो है वो इतना नहीं वो नहीं है बट अब देखते हैं शायद इनका हो जाएगा जो लग रहा है भूटान और चाइना हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो जाएगा वो जाएगा कि भूटान एंड चाइना भूटान एंड चाइना डू नॉट मेंटेन डू नॉट मेंटेन डिप्लोमैटिक रिलेशंस ठीक है ना दे डू नॉट मेंटेन डिप्लोमैटिक रिलेशंस एंड दे हैव साइंड अव साइंड अ कोपरेशन अग्रीमेंट outlining the functioning of a new joint technical team for the delimitation and demarcation ऑफ द बाउंड्री ठीक है ना तो बेसिकली क्या करें डिलिमिटेशन और डी मतलब बाउंड्री जो भूटान और चाइना की है उसको टेक्निकल टीम जो मार्क करने वाली है उसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में इन्होंने कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया है भूटान और चाइना ने ठीक है इन डीड ओनली दिस मंथ द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू विद दिस पेपर सेट दैट टू कंट्रीज वर इंचिंग टूवर्ड्स अ कंप्लीशन ऑफ अ थ्री स्टेप रोड मैप ऑन बाउंड्री डिलीनिएशन एंड डिमार्केशन तो वो कहते हैं कि हमारी जो है चाइना के साथ प्रॉबली जो डिमार्केशन है जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा अब इसके अंदर इंडिया का क्या इशू है इंडिया के अंदर जो है ठीक है ना जो इंडिया का है वन सच रेड लाइन विल इन्वो कीपिंग चाइना अवे फ्रॉम ठीक है वन रेड लाइन विल बी टू कीप चाइना अवे फ्रॉम सदरन डोकलम रिजिस दैट ओवरलुक इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर इवन एज एज चाइना एंड भूटान कंसिडर अ स्वॉप बिटवीन टेरिटरीज इन द वैलीज ऑफ द नॉर्थ 
ठीक है अब यहाँ पर क्या है ये लोग स्वॉपिंग कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है तुम ये रख लो मैं ये रख लूँगा अब इंडिया क्या चाहता है इंडिया की डिमांड क्या है इंडिया यहाँ पे इंडिया का क्या है कि भैया तुम कहीं इनको ठीक है इनको सदरन डोकलम रिजेस मत दे देना किसको चाइना को क्योंकि वो ओवरलुक करते हैं इंडिया की सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो है जो हमें हमारी सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है कनेक्ट्स इंडिया टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ठीक है ना ये हम नहीं चाहेंगे कि स्वॉप के अंदर ये ये दे दें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ठीक है बस यही कंसर्न है बट भूटान ने कहा है कि हम इंडिया को भी दिमाग में रखते हुए नेगोशिएशन अपनी करेंगे तो देखते हैं क्या होता है अब आगे चलेंगे पोलैंड राइट विंड लॉ विंग लॉ एंड जस्टिस पार्टी इन पावर सिंस ट्वेंटी अब देखिए यहाँ पे राइट विंग पॉलिटिक्स में ठीक है पॉलिटिकल अगर हम ओपिनियन में देखें तो राइट विंग होता है और एक लेफ्ट विंग होता है ना व्हाट इज राइट विंग एंड लेफ्ट विंग एनीवन इन द चार्ट सेक्शन ठीक है राइट विंग एंड लेफ्ट विंग क्या होता है ठीक है राइट विंग क्या होता है जब आप किसी रिलीजन की तरफ झुके हुए हो या फिर आप कह रहे हो कि मेरी कंट्री ही मेरे से मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई और लोग नहीं अलाउ करे जाएंगे तो ये राइट विंग कहा जाता है लेफ्ट विंग होते हैं वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं वो कहते हैं हर रिलीजन इक्वल है ये सब ठीक है अब पोलैंड के अंदर बहुत देर से 2015 से राइट विंग वाले लोग जो थे वो रूल कर रहे थे तो यहाँ पे डोनाल्ड टस्क आते हैं डोनाल्ड टस्क कहते हैं कि ये लास्ट इलेक्शन हैं जहाँ पे आप ऑटोक्रेटिक रूल होने से बचा सकते हो कंट्री को ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय विच वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर वन पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर तो ये जो राइट विंग लॉ एंड जस्टिस पार्टी थी वो ये मतलब उन्होंने ऐसा बोला डोनाल्ड टस्क ने कि ये ऐसा ही मतलब होगा राइट विंग जो है ठीक है अब इलेक्शंस हुए तो डोनाल्ड टस्क जो है वो जीत गए हैं ही हैज मैनेज टू विन एंड ही इज फ्रॉम लेफ्ट विंग लेफ्ट विंग और राइट विंग में ये समझ लो कि जैसे अगर इंडिया के अंदर जो है बीजेपी को राइट विंग कहा जाता है ठीक है राइट विंग क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो हिंदुज़म की तरफ ज़्यादा हैं ठीक है कंट्री का वो ज़्यादा है कि किसी और कंट्री के लोग हम ना ही आए तो ठीक है ठीक है और जो दूसरी पार्टीज़ हैं को वो लेफ्ट विंग को ज़्यादा है कि इक्वालिटी रखेंगे ठीक है ये वाली चीज़ है तो ऐसे आप समझ सकते हैं उसके अंदर अब डोनाल्ड टस्क जो हैं पोलैंड के अंदर पावर में आ गए एंड ही इज़ फ्रॉम लेफ्ट आपको क्या याद रखने की जरूरत है राइट विंग आया या लेफ्ट विंग आया है नहीं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था तो इसलिए मैंने बता दिया डोनाल्ड टस्क इज इन पावर ये नीचे हम जाके लिखेंगे इसमें टोटल एक कंप्लीट यू नो आर्टिकल आया हुआ है अब यहाँ पे बात हो रही है वाइट फॉस्फोरस की वाइट फॉरस फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस क्या है तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो इसराइल यूज कर रहा है अपनी वॉर के अंदर हमास के साथ ह्यूमन राइट्स वॉच रिसेंटली अक्यूज इसराइल ऑफ यूजिंग वाइट फोर फोरस म्यूनिशन इन गाजा एंड सेट दैट सच वेपन पुट सिविलियंस एट रिस्क ऑफ सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इंजरी इन टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड नाइन गाजा वॉर टू दे वर एलिगेशन दैट द इसराइल डिफेंस फोर्सेज टक द गाजा स्ट्रिप विद सब म्यूनिशन कंटेनिंग वाइट फॉस्फोरस The Israeli government, which initially denied this, later acknowledged that it did use white phosphorus in 2009, but only in uninhabitable areas for the purpose of signaling and marking. अब यहाँ पर Israel accused of using white phosphorus phosphorus. munitions ठीक है अब इसके अंदर क्या है वाइट फोर्सफोरस जो है वो नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड ये सब कुछ फर्दर द यू एन फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो कॉल्ड द गोल्ड स्टोन रिपोर्ट टू थाउजेंड नाइन कंडेम द आई डी एफ यूज ऑफ वाइट फोरस इन सिविल इन एरियाज इन टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड Gaza war also Israel used the substance ठीक है ओनली क्लाट वाले जो हैं वो सारी रिपोर्ट वाला लिखेंगे बाकी सबको बस ये बताना जो टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड नाइन में भी इनकी लड़ाई हुई थी और यू एन फाइ फैक्ट फाइंडिंग ये सिर्फ क्लाट लिख वाले लिखेंगे जो अभी मैं लिख रही हूँ फाइंडिंग मिशन ऑन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो कॉल्ड द गोल्ड स्टोन रिपोर्ट टू थाउजेंड नाइन 
condemned the use of phosphorus in civilian areas now what does it mean civilian areas matlab military areas mein nahi dusre jo yahan pe normal log reh rahe military se nahi related wahan par bhi use kiya gaya aur ye condemn kiya gaya tha ye only clad ke liye baki ye sab ke liye jo first point maine likha hai due to the mounting outrage both the international and domestic israel military agree, agree to abandon the use of white phosphorus except in situation which they uh, communicated into the justices at the israel high court of justice the court recommended the consideration of alternatives uske baad kya hua yahan par ye keh rahe hain ki white phosphorus for us is not good the convention on certain uh, conventional weapons imposes restriction on the use of incendiary weapons jo weapons you know yahan uh, uh, par maine meaning likha hua hai offer device or attack designated to cause fire theek hai na to ye jo ye keh rahe hain ki ek ye treaty hai ye convention hai jiske andar jo weapons fire cause karte hain including white phosphorus with the aim of safeguarding civilians theek hai na तो यहाँ पर कन्वेंशन है जो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सच वेपन इंक्लूडिंग वाइट फॉर्स फॉर तो यहाँ पर ये यह हमारा सेकंड पॉइंट बन जाएगा ठीक है कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन on the use of incendiary weapons including white phosphorus with the aim of safeguarding वुमेन नहीं सिविलियंस तो बेसिकली यहां पर भी जो फायर कॉजिंग वेपन है इसको हम लिख लेंगे फायर कॉजिंग वेपन्स जो फायर कॉजिंग वेपन है उसके अंदर जो व्हाइट फॉस्फोरस है इस कन्वेंशन ने रिस्ट्रिक्टेड यूज उसका रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है यूज ठीक है व्हाइट फॉरस का फॉस्फोरस का इस वाले कन्वेंशन ने ठीक है हमें बस इतना याद रखना है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे बात करी गई है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इज अ ट्रीटी दैट इस्टेब्लिश अ कॉम्प्रीहेंसिव बैन ऑन यूज ऑफ केमिकल वेपन्स वाइट फॉस्फोरस ऑल दो केमिकल एजेंट एंड टॉक्सिस इज नॉट कवर्ड बाई सी डब्ल्यू सी बट एक और जो कन्वेंशन है वो व्हाइट फॉरस फॉस्फोरस नहीं कवर करता है इवन कल न्यूज में था कि जो हमास है वो केमिकल्स यूज करना चाहता था उनके पानी में वाट, वाटर पाइप्स के अंदर केमिकल डालना चाहता था इसराइल के तो ये दोनों ही एक दूसरे को मतलब लगे हुए हैं वो करने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन डब्ल्यू सी 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 डब्ल्यू सी इज अ ट्रीटी दैट इस्टेब्लिशेस a comprehensive ban on the use of chemical weapons white phosphorus not included theek hai na ye treaty kehti hai ki chemicals nahi use karne ठीक है उसके बाद आगे ये इतना ही है देखिए अगर हम इसके पीछे जाएं तो हमें क्या पता चलता है कि इसराइल जो है वाइट फॉरस फॉरस इस बार जो हमास के साथ लड़ाई हो रही है गाजा के अंदर उसमें वाइट फॉरस फॉस फॉरस यूज कर रहा है ठीक है विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल ठीक है 2008 2009 में भी जो इनकी गाजा में वॉर हुई थी वहां पर भी इन्होंने यूज किया था ठीक है उसके बाद पता चला कि यूएन की एक रिपोर्ट जो 2009 आई थी उसमें पता चला कि इन्होंने सिविलियन एरियाज के अंदर उस वॉर के अंदर इसराइल वालों ने जो है व्हाइट फॉर्स फॉरस यूज किया है ये सिर्फ और सिर्फ क्लाट वालों ने याद करना है ये वाला पॉइंट उसके बाद दो कन्वेंशन के बारे में हमने बात करी एक कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन यहाँ पर व्हाइट फॉरस इसके फॉस्फोरस का यूज बैंड है ठीक है रिस्ट्रिक्टेड है और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है वो कहता है कि केमिकल्स यूज नहीं करने हैं ठीक है बट 
कॉम्प्रीहेंसिव बैन ऑन यूज ऑफ केमिकल वेपन बट वाइट फोर्स फोरस जो है इसके अंदर बैन नहीं किया हुआ है ठीक है हमने ये पॉइंट्स कवर करें यहाँ पर उसके बाद आगे चलेंगे आई एस ए टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल अडोप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी इन नवंबर अब यहाँ पे आई एस ए क्या है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अ गैदरिंग ऑफ हंड्रेड एंड सिक्सटीन मेंबर कंट्रीज फॉर्म टू एक्सेलरेट द ग्लोबल अडोप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी विल फॉर द फर्स्ट टाइम कंपाइल एंड रिलीज अ ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट ठीक है अब यहां पर हम हेडिंग डालेंगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो क्या है आई एस ए ठीक है अ गैदरिंग ऑफ अ गैदरिंग ऑफ हंड्रेड एंड सिक्सटीन मेंबर्स मेंबर कंट्रीज ठीक है क्यों बनी है formed to accelerate form to increase the global adoption of solar technology will for the first time release a global solar stock take report अब देखिए यहाँ पे क्या है ये क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई एस ए सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस सन का अलायंस है ठीक है ना अ गैदरिंग ऑफ 116 मेंबर्स ये क्या है 116 मेंबर्स हैं यहाँ पर फॉर्म टू इंक्रीज द फॉर्म क्यों टू इंक्रीज द ग्लोबल अडोप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी ठीक है ना क्या अडॉप्ट करते हो आप सोलर टेक्नोलॉजी ठीक है कि जो एनर्जी है वो सोलर पैनल्स लगाओ ठीक है ये सब करो तो वर्ल्ड के अंदर इसको प्रमोट करा जा रहा है ठीक है ना ये क्या रिपोर्ट करेंगे ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट ठीक है ना अब ये ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट क्या है दिस इज इंस्पायर्ड बाय द फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टॉक टेक ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शेड्यूल टू बी हेल्ड इन तो यहाँ पे ये भी अपना रिपोर्ट देंगे कि कितना लग गया है कितना क्या हो गया ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट क्या है कि कहां पर कितना कितना सोलर लगा दिया गया है एनर्जी सोलर एनर्जी यूज करी जा रही है हेयर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव एन अकाउंट देखिए यहां पे लिखेंगे हेयर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव एन अकाउंट ऑफ द एक्शन टेकन अंटिल नाउ टू ट्रांजेक्शन देर इकोनॉमीज अवे फ्रॉम फॉसल फ्यूल एंड ले आउट प्लान टू कोर्स करेक्ट इफ देर कमिटमेंट आर इनसफिशियंट टू प्रिवेंट रन अवे ग्लोबल वार्मिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक फॉलोअर्स फ्रॉम द पैरिस अग्रीमेंट साइन इन ट्वेंटी एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड वन इन फाइव ईयर्स तो जो ग्लोबल स्टॉक टेक है उसके अंदर क्या होगा कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव एन अकाउंट ऑफ एक्शंस फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ठीक है ना इफ कमिटमेंट्स इनसफिशिएंट कोर्स कनेक्ट करेक्शन कैन टेक प्लेस द ग्लोबल स्टॉक टेक फॉलोज फ्रॉम द पैरिस अग्रीमेंट साइन इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्थ वन इज तो जो ग्लोबल स्टॉक टेक है वो पैरिस uh, अग्रीमेंट में ये हुआ था ठीक है ना कि ऐसा आपको बताना होगा कि आप फॉसिल देखिए वर्ल्ड जो है वो फॉसिल फ्यूल से दूर क्यों जाना चाहता है क्योंकि ये पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट है पॉल्यूशन वर्ल्ड के अंदर अगर क्लाइमेट चेंज मेजर आया है तो वो इसी की वजह से आया है तो इसमें इससे दूर जाना है और वो देखते हैं कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं द सोलट वुड भी रिलीज इन मिड नवंबर इट वुड टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस मेड बाई कंट्रीज तो ये भी प्रोग्रेस एक मिनट हमें मेरे को गलत ही लग रहा था कि मैंने कुछ गलत दिखवा दिया है यहाँ पर जो है अभी एक मिनट ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है ये बता रहे हैं ग्लोबल स्टॉक टेक ठीक है ना व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक यहाँ पे हमें पता चल रहा है ग्लोबल स्टॉक टेक जो था ये पेरिस अग्रीमेंट साइंड इन इसको समझाती हूँ मैं टेंशन मत लो पेरिस अग्रीमेंट साइंड इन 2015 देखिए क्या हुआ 
इंटरनेशनल सोलर अलाइंस जो है वो क्या है वो एक ग्रुपिंग है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी का यूज करिए सोलर पैनल्स लगाइए फॉसिल फ्यूल से दूर जाकर सोलर टेक्नोलॉजी का यूज करिए ठीक है ना 116 मेंबर्स हैं इसमें इंडिया भी मेंबर है और इंक्रीज द ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी अब ये ये क्या कर रहे हैं ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक क्या करेंगे कि कौन सी कंट्री ने कितना सोलर लगाया है कितना और लगा सकते हैं इन सब चीजों पर रिपोर्ट आएगी ठीक है अब ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक का ठीक है ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक का जो आइडिया है वो ग्लोबल स्टॉक टेक से आया तो ग्लोबल स्टॉक टेक कहाँ से आया ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ वहां से आया अब पेरिस अग्रीमेंट जो है 2015 वो क्या कहता है पेरिस अग्रीमेंट बहुत क्लियर है अपनी बातों में पेरिस अग्रीमेंट चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोका जा सके उसको और वो कैसे हम उसको लिमिट कर सकते हैं अगर हम अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको Uh, उसको स्टॉप स्टॉप कर सके बढ़ने से ठीक है उसको स्टॉप करने अगर हम वो कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज मतलब अर्थ को हम बहुत बहुत बचा सकते हैं तो अब उसके लिए कंट्रीज को स्टेप्स लेने होंगे वेरियस स्टेप्स एंड वन ऑफ द स्टेप्स इज फॉसल फ्यूल से दूर जाना होगा क्योंकि फॉसल फ्यूल जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है फॉसल फ्यूल्स कौन कौन से है कोल पेट्रोल डीजल ये सब ये सब फॉसल फ्यूल्स हैं और ये एक बार यूज करके खत्म हो जाते हैं पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं तो हमें इससे दूर जाना है ठीक है तो पैरिस अग्रीमेंट में यही अग्री हुआ था तो ग्लोबल स्टॉक टेक वहां पर होता है जिसको यहां पर हमने डिफाइन भी कर दिया कि ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है कि कंट्री से पूछा जाता है आप कितना दूर गए फॉसिल फ्यूल से कि अगर अगर ज्यादा कुछ और कर सकते हो तो वो होता है अब यहां पे हम बात करें कि सोलर सोलर स्टॉक टेक क्या होता है वुड बी रिलीज इन मिड अब यहां पे क्या कहते हैं इट वुड टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय कंट्रीज इन 2020 नियरली डॉलर 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सोलर हैज टेकन प्लेस अराउंड डॉलर 380 बिलियन इन 2022 तो यहां पे अब सोलर स्टॉक टेक क्या है What is solar stock take? ठीक है solar stock take क्या है इसके अंदर take stock of it would take stock of progress made by countries. जो प्रोग्रेस करी है कंट्रीज ने उसके बारे में बात करते हैं ठीक है ना तो यहां पर क्या है अब यहां पर 2020 के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था डॉलर 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन सोलर ठीक है उसके बाद 2022 के अंदर डॉलर 380 बिलियन ये मिलियन नहीं है ऊपर भी बिलियन ही है ठीक है 2022 के अंदर इतना हाउ वे मैन्युफैक्चरिंग इज अन इवन विद मोस्ट ऑफ इट इज कंसेंट्रेट मैन्युफैक्चरिंग हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हैपनिंग इन चाइना तो जो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग है वो मेजर कहां पर हो रही है चाइना में हो रही है अगर मुझे क्वेश्चन यहां से आ जाए तो मैं कर पाऊंगी सॉल्व चाइना ठीक है ना द आई एस ए विच इज स्टीयर्ड बाय इंडिया इस बार कौन स्टीयर कर रहा है कौन बैठ रहा है आई एस ए विच इज स्टीयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस इज टू होल्ड फ्रांस का एफ कैपिटल होगा इज टू होल्ड एनुअल meeting in delhi a key focus area for the organization expanding solar installation in africa africa mein ye log ab yahan pe key focus kya hai iska theek hai na key focus area for organization for organization kya hai iska key focus solar expanding solar installations in africa and to and to that end the organization has set up the global and to to that end organization to achieve that has set up global सोलर फैसिलिटी क्या सेटअप क्या है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी 
ठीक है ना अब इसके अंदर ग्लोबल फैसिलिटी के अंदर थ्री फंड्स होंगे और वो फंड्स कौन कौन से होंगे पेमेंट गारंटी फंड इंश्योरेंस फंड ठीक है की रिस्क ना रहे एंड इन्वेस्टमेंट फंड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस इन्वेस्टमेंट फंड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस ठीक है इसका हमें आइडिया ही रखना है हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना सोलर फोटो वॉल टैक इंस्टॉलेशन ग्लोबली टच्ड ये हमें uh, लिखना पड़ेगा अब ये ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सोलर फोटो वॉल टैक इंस्टॉलेशन ग्लोबली टच्ड वन वन थ्री थ्री गीगावॉट्स जी डब्ल्यू एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू नियरली अ फोर्थ ऑफ इंस्टॉलेशन इज ठीक है यहां पर थ्री फिफ्टी एम डब्ल्यू कहां पर है चाइना में है ठीक है फॉलोड बाय यूएन एट ट्रिपल ट्रिपल वन एम डब्ल्यू जो है वो यूएसए में है और 62 गीगावाट जो है अच्छा वो एम डब्ल्यू पे ये गीगावाट पे है ठीक है ये इंडिया में है ठीक है चलिए अब इसको एक रिवीजन मारते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी पार्ट इसके पढ़ लिए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है आईएसए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या चाह रहा है कि कंट्रीज जो हैं वो सोलर एनर्जी पे ज्यादा डिपेंड करें ज्यादा से ज्यादा कंट्री सोलर पावर पे डिपेंड करें ठीक है इसीलिए उन्होंने ग्रुपिंग बनाई है ग्रुपिंग में एक मेंबर्स हैं वन मेंबर्स है चाइना इसका मेंबर नहीं है माइनस ठीक है और इंडिया इसका मेंबर है ठीक है अब यहां पर ये हो रहा है अब ये ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक करेंगे ये आइडिया इन्होंने कहा से लिया कि स्टॉक टेक करेंगे कि हो क्या रहा है ठीक है ना जैसे हम कहते हैं रिपोर्ट लेनी है वैसे ये लोग रिपोर्ट लेंगे कि जो ग्रुपिंग का एक्चुअल पर्पस है वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं इन्होंने ये आइडिया कहां से लिया पैरिस अग्रीमेंट से जहां पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए टेम्परेचर को एक मेंटेन करने के लिए अर्थ के ठीक है कि ज्यादा वार्म ना हो अर्थ ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट लेने का प्लानिंग किया था पैरिस अग्रीमेंट के थ्रू तो वहां पर भी ये देखते हैं कि कंट्रीज क्या कर रही है कि अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े क्या ये मेंबर्स जो हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और उनको आइडियाज भी देते हैं वैसे ही सोलर स्टॉक टेक होगा ठीक है जिसके अंदर इट वुड टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस बाय कंट्रीज इजी उसके बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट इन सोलर कितनी हुई 2020 के अंदर वर्ल्ड के अंदर डॉलर थ्री बिलियन हुई ट्वेंटी के अंदर थ्री बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई ठीक है अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हो रही है चाइना में हो रही है सोलर की ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है उसके बाद हमने पढ़ा कि आई एस ए विच इज स्टेयर बाय इंडिया इस बार जो है एनुअल मीटिंग दिल्ली में होगी और इंडिया और फ्रांस जो है इस मीटिंग को होल्ड करेंगे की फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अभी इनको अफ्रीका में इंस्टॉलेशन करना है और इसीलिए इन्होंने ग्लोबल सोलर फैसिलिटी बनाई है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फंड्स बनाए हैं अगर हम इतना भी याद कर लेते हैं कि यार इनकी ये जो एम्स हैं ठीक है तो बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन कम एक्सपेक्टेड है ज्यादा क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होगा ये वाला पार्ट से ठीक है या फिर उससे ऊपर वाले पार्ट से उसके बाद यहां पर हमने करा कि सबसे ज्यादा कहां पर लगा हुआ चाइना में इतना यूएसए में इतना इतने में इतना जो सोलर पैनल्स है वो कितने लगे हुए हैं ठीक है ना वर्ल्ड में इतने लगे हुए हैं और कौन कौन सी कंट्रीज में वो है ये हमने नोट कर लिया बस सिंपल गवर्नमेंट टू होल्ड हैकाथन ऑन 5G जी टेक फॉर लॉ इन्फोर्समेंट द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अकाथन टू डेवलप एप्लीकेशन एंड टूल्स दैट वुड हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लेवरेज 5G जी टेक्नोलॉजी फॉर बेटर पुलिसिंग द हैकाथन वुड बी एक्सप्लोरिंग थ्री सिक्सटी डिग्री सर्वेलेंस प्रिडिक्टिव पुलिसिंग एंड अदर टॉपिक्स राजेश कुमार सीई ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सेट दैट फाइव जी इनेबल्स फास्टर डाटा ट्रांसफर एंड इट विल help the police make better decisions at a scene of crime the hackathon will involve three stages of idea screening stage 1 and 2 shall be done in virtual mode whereas stage 3 will be held in nodal centers in physical mode to so, yahan pe kya connect kar rahe hain ek um, एक कॉन्फ्रेंस एक सेमिनार टाइप ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं हैकाथन एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये रेड से लिखना था इसको डिलीट करेंगे गवर्नमेंट टू होल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग हैकाथन हैकाथन टू डेवलप एप्लीकेशंस 
and tools that would help law enforcement agencies to make use of 5G technology ठीक है ना क्या कर रहे हैं इसको अगर हम दोबारा रीडिंग माने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग हैकाथन गवर्नमेंट हैकाथन ऑर्गेनाइज करिए इसमें क्या करेंगे टू डेवलप एप्लीकेशन टूल्स दैट हैव बीन लॉ इन्फोर्समेंट लॉ को इंप्लाई करने में पुलिस जो है चोर को पकड़ सके जो जिसने क्राइम किया उसको इजिली पकड़ सके बाई यूजिंग फाइव टेक्नोलॉजी ठीक है ना तो हैकाथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं मोदी टू अटेंड इनोग्रेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या शेड्यूल जनवरी 2022 जो अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है उसके इनोग्रेशन हो जाएगी अगले साल ठीक है 2019 की जजमेंट आई थी जिसकी वजह से लैंड बना मिल पाया था एंड कंस्ट्रक्शन अब जो है वो हो गई है और इसका इनोग्रेशन हो जाएगा ना दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी तो इसको पहले ही हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं तो आर्मी ने क्या किया है अब आर्मी ने टू ऑगमेंट मतलब टू इंक्रीज इसका ऑगमेंट टू मेक्स ग्रेटर बाय एडिंग टू इट इंक्रीज ठीक है ना ऑगमेंट का मतलब क्या होता है इंक्रीज प्लीज ये अपने नोट्स में लिख लीजिए अगर अपना ऑगमेंट ऑगमेंट सर्ज ठीक है ये सब का मीनिंग नहीं लिखा है ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है अब यहाँ पर द ऑगमेंट टू ऑगमेंट द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पेशल फोर्सेज एंड कॉम्बैट फ्री फॉलोअर्स द आर्मी हैज इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल एट स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल एट बखलो इन हिमाचल प्रदेश तो यहां पे हम क्या लिखेंगे आर्मी हैज इंस्टॉल्ड आर्मी हैज इंस्टॉल्ड फर्स्ट क्योंकि ये फर्स्ट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मी हैज इंस्टॉल्ड फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल दैट इज वी डब्ल्यू टी एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल दैट इज एस एफ टी एस कहां पर एट बकलो इन हिमाचल प्रदेश अब इन्होंने क्या लगाया है क्या नाम है इसका वर्टिकल विंड टनल वर्टिकल विंड टनल ठीक है ना कहाँ पे लगाया है बखलो इन हिमाचल प्रदेश जहाँ पे इनका स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है आर्मी ने ये फर्स्ट लगाया हमारे टाइटल में से ही मल्टीपल क्वेश्चंस निकलते हुए बट यहाँ पर ये क्यों लगाया गया है क्या करेगा ये किस चीज के लिए है तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल फोर्सेस एंड कॉम्बैट प्री फॉलोअर्स ठीक है ना जिनको फ्री फॉल करनी पड़ती है कि फ्री फॉल मतलब सीधा ऊपर से नीचे ठान नीचे वाला टाइप्स तो उसमें अटैच होते हैं बहुत सारी चीजें उसकी प्रैक्टिस होगी फ्री फॉल की ठीक है ना उसके लिए लगाया है अब यहाँ पे फंक्शनिंग एज अ फ्री फॉल स्टिमुलेटर द वी डब्ल्यू टी क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ एयर एट स्पेसिफिक विलॉसिटीज और कैस्टरिंग डिफरेंट सी एफ एफ कंडीशन तो मतलब कॉम्बैक्ट फ्री फॉल जो कंडीशन होता है ये क्रिएट कर सकता है ठीक है ना इट कैन क्रिएट different free fall conditions ठीक है ना जिसमें कि practice कर सकते हैं हमारे जवान ठीक है तो सिनारियोज वेर आर क्रूज असेसमेंट इट रिड्यूस पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द एयर एंड ड्यूरिंग पैराशूट डिप्लॉयमेंट देयर बाय असिस्टिंग ट्रेनिंग्स टू गेट यूज टू फ्री फॉल द वी डब्ल्यू टी इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स बट ऑल्सो द अदर पीपल एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी ये काम आएगा ठीक है ना असिस्टिंग ट्रेनिंग्स इन फ्री फॉल फ्री फॉल की प्रैक्टिस के लिए ये बेसिकली है तो क्या क्या है वर्टिकल विंड टनल वर्टिकल विंड टनल वी डब्ल्यू टी फर्स्ट है ये आर्मी ने डिप्लॉय किया है बखलो हिमाचल प्रदेश में जहां पर इनका स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है क्वेश्चन ही क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए आगे चलते हैं साइमल्टेनियस पोल वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि सारे के सारे इलेक्शन जो है वो एक साथ ही हो जाने चाहिए वन इलेक्शन वन नेशन वन नेशन वन इलेक्शन 
ठीक है ना इसके अंदर क्या करेंगे कि लोकसभा के इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन दिल्ली के इलेक्शन सब एक साथ ही करवा दिए जाएंगे ठीक है ना तो इसके ऊपर बात चल रही है इसकी जो कमिटी है कमीशन है वो कौन हेड कर रहे हैं रामनाथ कोविंद हेड कर रहे हैं ठीक है द लॉ कमीशन ऑन वेनजे सुजेस्टेड अ रोड मैप विच इंक्लूड प्रपोज चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन बिफोर अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद द पैनल हैज बीन ऑफिशियली रीनेम द हाई लेवल कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन अ लॉ मिनिस्ट्री रिलीज सेट द स्टेटमेंट ऑल्सो सेट एल एच सी हैड नोटेड द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस लीडर आधीर रंजन चौधरी फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द कमिटी sources indicated that it would be invited again as some aspects are yet to be examined अब यहाँ पर क्या हुआ है देखिए लॉ कमीशन जो है उसको कौन हेड करे इन द चार्ट सेक्शन जल्दी से मुझे आंसर चाहिए मैं बहुत बार तुम्हें बता चुकी हूँ ठीक है कौन हेड करे लॉ कमीशन को तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉ कमीशन सुजेस्टेड और रोड मैप दैट इंक्लूड्स proposed changes to constitution for holding simultaneous elections before high level committee on वन नेशन वन इलेक्शन हेडेड बाय रामनाथ कोविंद देखो यार यहां पर ये एक एक दो कमिटीज हैं यहां पे, दो कमीशन हैं एक कमीशन तो बनाया गया कि भैया तुम देखो कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो स्कीम है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स लेकर आनी चाहिए ठीक है कैसे अप्लाई होगा हाउ ये बनाया गया और इसको ये इनको हेड कौन करें हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद वो हेड कर रहे हैं और ये क्या हमारा लॉ कमीशन ठीक है लॉ कमीशन का काम क्या है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर लॉ वाली चीज़ों पर डिस्कशन करना जैसे उन्होंने सेडिशन पे ओपिनियन दिया अपना यू पे दिया ठीक है चल रहा है यूसीसी वाला तो ये एक एक्स्ट्रा सी आ गया ठीक है और अब इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पे भी अपनी ओपिनियन दी है तो लॉ कमीशन का काम क्या डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स में अपनी अपनी लॉ वाली चीजों से रिलेटेड ओपिनियन देना ठीक है ना तो ये दोनों चीजें अलग हैं तो अब यहाँ पे क्या हुआ है ये जो लॉ कमीशन है उसने रिपोर्ट सबमिट करी है इनको हाई लेवल कमिटी को कमीशन को कि हमारे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस होनी चाहिए अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आना चाहते हो ठीक है समझ में आ गया तो ये है इसको पढ़ लेते हैं लॉ कमीशन सुजेस्टेड अ रोड मैप दैट इंक्लूड प्रपोज चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन बिफोर हाई लेवल कमेटी जो रामनाथ कोविंद की कमेटी है उसको समिट इन्होंने करे हैं आपको मुझे बताना है कि लॉ कमीशन को हेड कौन करे जो नए बच्चे हैं वो सर्च करके लेकर आएंगे बट मुझे कॉमेंट सेक्शन में नाम चाहिए ठीक है आई वॉन्ट द नेम बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों ही के हेड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद पोलैंड टास्क मीट वॉन देयर लैन वॉज टू वॉज टू रीबिल्ड ई यू टाइस पॉलिश ऑपोजिशन लीडर डोनल्ड टास्क वॉर टू रीबिल्ड टाइस विद ब्रूजर्स एज ही मेट ई यू चीफ उर्सुला वॉन देयर लैन आफ्टर क्लेमिंग विक्ट्री इन द इलेक्शन तो यहाँ पर द फॉर्मर ई यू हेड इज लुकिंग टू बिकम पोलैंड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इज कोलियशन वन अ मेजोरिटी तो यहाँ पर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकते हैं अभी ठीक है पोलैंड पी एम डोनल्ड टस्क ठीक है ना डोनाल्ड ट्रंप के बाद यहाँ पे टस्क आ गया चलिए उसके बाद श्रीलंका फॉरेन मिनिस्ट्री सेड ऑन वेनजे द चाइनीज रिसर्च वेसल शी यान सिक्स हैड अराइव एट कोलंबो पोर्ट क्लियरेंस विल बी गिवन फॉर द वेसल अराइवर फॉर रिप्लेनिशमेंट अ स्पोक्स पर्सन है सेट फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ शेड्यूल विजिट इंडिया एंड यूएस एज रेज कंसर्न तो यहाँ पर शी यांग शी यान सिक्स जो है चाइनाज चाइनाज रिसर्च वेसल अराइव एट श्रीलंका ठीक है ना इंडिया एंड यूएस रेज कंसर्न ठीक है ना वो कहते हैं इंडिया के पास आके खड़ा हो जाता है इंडिया की इंफॉर्मेशन लेके जा सकता है अब यहाँ पे हाउस 
یو ایس ہاؤس الیکٹ نیو اسپیکر ریپبلکنز اینڈ ریپبلکنز فائنلی یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیڈ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو الیکٹیڈ ففٹی سکس اسپیکر ٹھیک ہے نا مائک جانسن ٹھیک ہے نا مائک جان اور اس کا بیٹا بہت ہی اچھے گانا گاتے ہیں پہلے کون تھا ارلیئر میک کارتھی تھا کیلون میک کارتھی مسٹر کیلون کیون میک کارتھی یہ پہلے والا تھا ٹھیک ہے نا اب جو نیا ہے وہ یہ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے ایسے ایسے کوشچنس بہت آتے ہیں اس کے بعد اب تو تھوڑا سا ہی رہے گا جلدی جلدی ہو جائے گا ہانگ کانگ ول ہیو اون نیشنل سیکورٹی لا تو بیسیکلی ہانگ کانگ چائنا کے پاس پہنچا کیسے چائنا کے پاس نہیں تھا یہ برٹین کے پاس ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے برٹین نے چائنا کو دے دیا ہاں برٹین ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہانگ کانگ لیڈر جان لی سیڈ آن وینسڈے دیٹ سیمی آٹونامس سٹی ووڈ کریٹ اٹس اون نیشنل سیکورٹی لا ان ٹوینٹی ٹوینٹی تو یہاں پہ ہانگ کانگ جو ہے وہ اپنا ہی رہنا چاہتا ہے بٹ کیونکہ برٹین چائنا کو تھوپ گیا سونپ گیا تھا ہانگ کانگ تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ لگاتا رہتا ہے تو یہاں پہ ہانگ کانگ کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں ہانگ کانگ لیڈر جان لی سیز اٹ وڈ semi autonomous city would create its own national security law in 2024 ٹھیک ہے نا تو خود کا لا جو ہے نیشنل سیکورٹی کا وہ لے کر آئے گا چائنا اپنا لا تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے آر سم کنٹریز آر انڈر مائننگ چائنا اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن آف ون کنٹری ٹو سسٹمس ان ہانگ کانگ تو وہاں پہ چائنا اپنا دبدبہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے برٹین اینڈ چائنا سی سیٹ ریفرنگ ٹو دا گورننس ماڈل اگریڈ بائی چائنا برٹین اینڈ چائنا انڈر وچ دا سٹی ووڈ کیپ سم اٹانمی اینڈ فریڈم فالوئنگ نائنٹین اب یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ لکھیں گے کیپنگ ان مائنڈ keeping in mind governance model model agreed by Britain and China under which city would keep some autonomy and freedoms following 1997 handover ٹھیک ہے نا تو نائنٹین ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں برٹین نے چائنا کو ہانگ کانگ سونپ دیا تھا اور اس کے اندر اٹانومی مطلب تھوڑی تو انڈیپینڈنس دینے کا کہا تھا جو چائنا اب نہیں دے رہا ان کو ٹھیک ہے اب یہاں پر وی مسٹ گارڈ اگینسٹ دوز سیکنگ ٹو پرووک کنفلکٹ اینڈ ریمین الرٹ ٹو ایکٹ آف سافٹ ریزسٹینس ان ڈفرینٹ فارمس سیڈ مسٹر لی یوزنگ اے فریز دا چائنا اینڈ ہانگ کانگ آفیشیلس ہیو اسٹارٹ ڈپلائنگ ان اسپیچز ٹو ڈی نوٹ اینٹی گورنمنٹ ایکشن میسو پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹ راک دا سٹی ان ٹوینٹی نائنٹین برنگنگ ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ مین لینڈ چائنا کے اگینسٹ چائنا والوں کے اگینسٹ پروٹیسٹ کری کہ ہم کو انڈیپینڈنس ہم کو اٹانومی چاہیے ان ریسپانس چائنا امپوز اے نیشنل سیکورٹی لا وتھ سینٹینسز رینجنگ اپ ٹو لائف ان پرزن ایز دا اینڈ آف سپٹمبر ٹو اٹ مطلب انہوں نے اور ان کو دبانا اسٹارٹ کر دیا بٹ ہانگ کانگ والے دبنے کو تیار نہیں ہے جاپان ٹاپ کاؤٹ رولس ان فیور آف ٹرانس جینڈر پیپل یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی نیوز ہے مطلب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایسے بھی لاز تھے وہاں پر تو پڑھتے ہیں یہ So Japan Supreme Court on Wednesday ruled that a law requiring transgender people to undergo sterilization surgery in order to officially change their gender is unconstitutional. The decision by the top, top courts, top, 
top court's 15 judge grand bench was its first on the constitutionality of Japan's 2003 law requiring the removal of sex organs for state recognized gender change sex organs ko remove karwana padta tha agar aap state chahte the ki state aapko recognize kare for a state recognized gender change theek hai to yahan par ab karenge likhenge isko Japan Supreme Court rule that ओके तो वहाँ पे क्या होता था जापान में कि आपको स्टर्लाइजेशन सर्जरी मतलब रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स करवाना पड़ता था ठीक है ना सर्जरी अगर आपको ऑफिशियली चेंज टू ऑफिशियली चेंज देयर जेंडर अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो जापान का एक 2000 थाउजेंड जापान टू थाउजेंड थ्री लॉ रिक्वायरिंग रिमूवल ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और स्टेट रेकग्नाइज जेंडर चेंज ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जापान में ये हुआ है और उन्होंने हाई कोर्ट में वापस भेज दिया हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नीचे वाले कोर्ट में वापस कर दिया है फॉर फर्दर रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर जेंडर अफॉर्मेशन सर्जरी अ डिसीजन द क्लेमेंट्स लॉयर्स सेड वॉज रिटेक्टेबल बिकॉज इट डिलेज द सेटलमेंट ऑफ द इशू तो अभी हाई कोर्ट को भेज दिया कि आप देखिए कैसे वो करेंगे और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जेंडर ऑफिशियली रिकग्नाइज करवाने का चेंज दे जेंडर जो चेंज जेंडर हो मतलब अगर चेंज करवाना है जेंडर ऑफिशियली तो उसके अंदर दे शुड बी अनमेरिड एंड दे शुड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन उसके बाद अमोल मजूमदार अमोल मजूमदार इज गोइंग टू बी द हेड कोच ऑफ वुमेन क्रिकेट टीम कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ठीक है अब यहां पर हम पढ़ेंगे पैरालंपिक्स का रेनिंग पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ऑन वेनेसडे क्लिंच द गोल्ड मेडल एट द एशियन पैरा गेम्स जैवलिन थ्रो तो सुमित अंतिल वन गोल्ड सुमित अंतिल गोल्ड जैवलिन थ्रो ठीक है उसके बाद कितने का स्कोर 23.9 मीटर का खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा ठीक है सुनंद सुंदर सिंह गुर्जार आल्सो सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेन एफ फोर्टी सिक्स जैवलिन थ्रो एज ही सेट हिज स्पीयर टू द डिस्टेंस ऑफ 68.60 मीटर एंड रूट टू विनिंग द गोल्ड ठीक है ना तो ये इसके अंदर एफ इन्होंने एफ सिक्सटी में जीता है ठीक है ना जो दूसरे हमारे हैं उन्होंने एफ मतलब कैटेगरी गेम सेम है बट कैटेगरी अलग है ठीक है ना इन्होंने भी गोल्ड जीता है नाम है सुंदर सिंह गुर्जार ठीक है उसके बाद द अर्लियर मार्क ऑफ 67.79 मीटर वाज इन द नेम ऑफ दिनेश तो यहाँ पे अंकुर धामा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम क्लेम टू गोल्ड इन अ सिंगल एडिशन तो ये हम लिखेंगे अंकुर धामा बिकेम फर्स्ट इंडियन टू क्लेम टू गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स 
clinched. Top race I had won the T11, the other gold medals in the 5000 meter. ठीक है running in range in 15 meter and 5000 meter में जीता है racing में. ठीक है उसके बाद other gold medals the athletics came by Rakshita Raju women's Hani and Nimisha Suresh Chakun Gala Parambil long jump. ठीक है तो ये भी हमें note करना होगा gold medals किस किस में आए athletics में Rakshita Raju 1500 meter Hani Javelin Nimisha Suresh Chakkunal Gal Parambil Long Jump India's medal count 64 continues Okay, so we have noted who have won So guys, if you want to buy anything from us, you can go to loggery.in Okay, loggery.in You will get our lectures, our video lectures If you don't have news, you have not made notes Or if you want to revision them, you can buy these lectures Just for rupees 250, you will get classes plus you will get notes both in 250 rupees You have to put the code of Educary50 we have launched mock tests, mock tests uh, for MHCET three years, and we have also launched mock tests for CUET PG. So, if you want mock tests, then take it. So, take it. As soon as you take mock tests, you will attend my guidance sessions free of cost. You will attend if you take these mock tests. So, yes, loggery.in and buy quickly the things that will help you. Bye. Take care. Thanks for joining in. We will meet tomorrow at 6 p.m. Bye.